ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుంది అంటే శాలరీస్ గురించి చెప్తుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం కాకపోతే జస్ట్ చూసుకుంటాం ఇట్ డీల్స్ విత్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఇట్ డీల్స్ విత్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ salaries and allowances of judges of supreme court so supreme court judges yokka salaries ink allowances ni cheptad anamata so parliament of time to time decide chesthe kada so salaries changed on so salaries vachesi ever ki increase increases time to time by పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్కి ఇంక్రీజ్ చేసే అధికారం ఉంది సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఛార్జ్ చేస్తారు శాలరీస్ ఛార్జ్డ్ ఆన్ మనకి కాంటింజెన్సీ ఫండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఉంటాయి సో ఎక్కడ ఛార్జ్ చేస్తారంటే కన్సాలిడేటెడ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి వీళ్ళ శాలరీస్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట so charge dot consolidated fund of india the amount cannot be discussed in parliament the amount cannot be discussed in parliament so deen gurinchi parliament lo discuss chese adhikaram kuda led anamata so intak mundu chusukunam kada cgi ki aithe ippudu ent undi 2.8 undandi so present ఇంక్రీజ్ కూడా అవుతుంది సో నార్మల్ జడ్జెస్కి అయితే వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎస్ ల్యాక్స్ ఇది ఓకే సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకునే అధికారం ఉంటుంది అనమాట సో ఇది శాలరీకి సంబంధించి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డీల్స్ విత్ సో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏముందంటే యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ లేకపోతే ఏదైనా ప్ర ఏదైనా సందర్భంలో చీఫ్ జస్టిస్ లేకపోతే ఎవరు విధులు నిర్వహిస్తారు సో యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తాడు యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని కూడా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ అపాయింటెడ్ whenever office of cji vacant whenever office of chief justice of india vacant so vacant unnapudu ever appoint chestaru ante president appoint chestadu okay so vacant not in position anamata vacant ante so he discharge the duties until సో ప్రెసిడెంట్ ఎంతవరకు అంటే నెక్స్ట్ సిజే వచ్చే వరకు ఈయన డ్యూటీస్ డిస్చార్జ్ చేస్తారు ఇది ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏం చెప్తుంది అదో సో మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఓవరాల్ పిక్చర్ చూసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్లో ఏముంది ఏ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ వాట్ సో మనం అన్ని ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నాం కదా సో పర్టికులర్ ఏ ఆర్టికల్లో ఏముందో చూద్దాం సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ అడహాక్ జడ్జెస్ అడహాక్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ సో అడహాక్ అంటే ఏంటంటే టెంపరీ పర్పస్లో అనమాట సో టెంపరీగా వీళ్ళని తీసుకుంటారు అంటే ఒకవేళ వర్క్ ఎక్కువ ఉందనుకుంటే వీళ్ళని తీసుకొని మళ్ళీ తర్వాత వీళ్ళ టర్మ్ తీసేస్తారనమాట సో అడహాక్ జడ్జెస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే అడహాక్ జడ్జెస్ అపాయింటెడ్ బై సో మామూలుగా అయితే ప్రెసిడెంట్ కదా ఈ అడాక్ టెంపరీ వాళ్ళని అపాయింటెడ్ బై సిజేఐ అనమాట చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియానే అపాయింట్ చేస్తారు విత్ ద ప్రియర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ విత్ ప్రియర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ముందే తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ముందే తీసుకొని ఈయన వీళ్ళని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు సుప్రీంకోర్టు సిజేఐ వీళ్ళని అపాయింట్ చేస్తారు విత్ ప్ర పర్మిషన్ ఆఫ్ 
ప్రెసిడెంట్స్ సిజే ఆల్సో కన్సర్న్ ద సిజే ఆఫ్ కన్సర్న్ హైకోర్టు అంటే ఒకవేళ ఈ అడాక్ జడ్జు ఏ హైకోర్టు నుంచి అయినా తీసుకుంటున్నాం సో ఏదైనా హైకోర్టు నుంచి ఈ పర్టికులర్ జడ్జిని తీసుకుంటే ఈ నీటు హైకోర్టు సిజేఐ కన్సర్న్డ్ సో హైకోర్టు సిజేఐ కూడా కన్సర్న్ చేసుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ జడ్జు ఆ హైకోర్టులో ఉంటే వాళ్ళ కన్సర్న్ అనేది తీసుకోవాలి సో అపాయింట్మెంట్ యాజ్ అ హైకోర్టు అడోక్ దోస్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సో అడోక్ వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు అంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జికి అపాయింట్ చేయాల్సిన అర్హతలన్నీ ఈ అడాక్ వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట అట్లయితేనే వీళ్ళని అడాక్ వాళ్ళకి అడాక్ అంటే టెంపరీ బేస్డ్లో అంటే ఒకవేళ కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఇది ఉంది అన్నప్పుడు ఇట్లా వేరే హైకోర్టులలో పనిచేసే జడ్జెస్ని తీసుకొని సో వాళ్ళకి ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే సీజేఐ ముందే పర్మిషన్ తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ తోటి అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎప్పుడు చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ అడాక్ జడ్జెస్ నెక్స్ట్ yes we'll see the next article that is article 128 yes so article 128 em cheptundante it deals with the sitting of the retired judge deals with the sitting of the retired judge ante supreme court lo retire ayipotharu kada vaalla paristhiti enti ante vaallu malli edaina high court lo elli join gaavachcha lekapothe inke ekkada na district court lo join gaavachcha anedi ikkada question anamata so retire aina vaalla em cheyalante the cj of supreme court may రిక్వెస్ట్ ఎనీ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు యాక్ట్ యాజ్ ద జడ్జ్ సో మళ్ళీ సిజేఐ ఏం చేయొచ్చు అంటే సిజేఐ కెన్ అపాయింట్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అంటే మళ్ళీ జడ్జిగా పనిచేసేటట్టు ఈయన రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో రిటైర్ అయిన వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు సిజే టు యాక్ట్ సో టు యాక్ట్ యాజ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు డ్యూరింగ్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ కోరం ఎప్పుడు ఇది అంటే డ్యూరింగ్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ కోరం సో ఇంతకుముందు కోరం అని చెప్పుకున్నాం కదా సో మినిమం జడ్జెస్ లేనప్పుడు ఆల్రెడీ రిటైర్ అయిన వాళ్ళని ఈయన రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో జడ్జెస్గా యాక్ట్ చేయమని సో సిజే అనొచ్చు విత్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే విత్ హీజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ హీజ్ కన్స కన్సర్న్డ్ ఓన్లీ అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉంటేనే ఆ పర్టికులర్ జడ్జికి ఇష్టం ఉంటేనే చేస్తారు లేకపోతే లేదనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఎస్ సో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఏం చెప్తుందంటే it deals with the powers of supreme court it deals with the court of record so court of record ga act avadaniki em em powers untai supreme court ka ani cheppesi article 129 next 130 so article 130 em cheptundi kada so it deals with the seat of it deals with the seat of supreme court ante supreme court bench antaru kada so seat lekapothe bench of supreme court okay supreme court bench supreme court bench antuntam kada so bench ante endante bench esukoni chusaru ante oka 3 4 members supreme court judges kalisi chesedanamata so seat of supreme court in delhi 
యాక్చువల్గా సీట్ ఎక్కడుంది సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఢిల్లీలోనే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక నాలుగురు ఐదుగురు జడ్జెస్ ఒక వన్ నా లేకపోతే టూ త్రీ జడ్జెస్ కలిసి ఉంటే దాని ఏమంటామంటే సీట్ అంటాం అనమాట సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ వేసారంటాం కదా సో అది బెంచ్ సో మేబీ హెల్డ్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ సో ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉంది కానీ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు మేబీ హెల్డ్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ సో ఏ ప్లేస్లో అయినా చేయొచ్చు అనమాట ఇండియాలో ఎనీ ప్లేస్ బై ద సిజే విత్ ప్రియ బై సిజేఐ విత్ ప్రియర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఢిల్లీలోనే కాకుండా సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ ఇంకెక్కడ ఏ ప్లేస్లో అయినా కూడా పెట్టొచ్చు అనమాట సోఫార్ సో సోఫార్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పెట్టారా అంటే సోఫార్ నో సచ్ బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఢిల్లీలో మాత్రమే ఉంది ఇంకెక్కడ చేయలేదు అనమాట సో ఇది సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు డీల్స్ విత్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది కదా సో ఇది ఆర్టికల్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఎయిట్ థర్టీ తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవి ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సో ఇది సుప్రీం కోర్టు అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్వశ్చన్ ఏరియా కూడా అందుకని చాలా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి సో దిస్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ అయిపోయిన తర్వాత మనము వన్ థర్టీ ఎయిట్ తర్వాత వన్ థర్టీ నైన్ చూడలేదు మనం సో వన్ థర్టీ నైన్ కూడా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ నైన్ కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు చూద్దాం సో ఏ ఏ పవర్స్ ఉంటాయి ఏ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇంతకుముందే చూసినాం మనం సో ఏంటి ఒరిజినల్ జూరిస్డిక్షన్ అని అప్పెలేట్ అని సో దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా విత్ ఆర్టికల్స్ తోటి చూద్దాం సో పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ సో సుప్రీం కోర్ట్కు ఉండే పవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి సో ఏ రకాల పవర్స్ ఉంటాయి సుప్రీం కోర్టుకి అంటే చూద్దాం మనం ఒకటి వచ్చేసి ఒరిజినల్ జూరిస్టిక్షన్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఒరిజినల్ జూరిస్టిక్షన్ ఇంకోటి వచ్చేసి అప్పల్లేట్ జూరిస్టిక్షన్ అప్పల్లేట్ జూరిస్టిక్షన్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎస్ సో ఇది ఒరిజినల్ అంటే ప్రాథమిక విచారణ అనుకున్నాం కదా సో కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ నెక్స్ట్ జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ సో ఇంతకుముందు కూడా చూసుకున్నాం మనం జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది సో ఒక వచ్చిన తీర్పుని మళ్ళీ న్యాయ సమీక్ష సో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే న్యాయ సమీక్ష సో న్యాయ సమీక్ష అధికారం కూడా ఉంటుంది అనమాట సుప్రీం కోర్టుకి నెక్స్ట్ అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ సో ఇవి పవర్స్ అనమాట సో పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టులో సో మనకి పవర్స్ ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ అపలేటు కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డు జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ అనమాట సో దీంట్లో మనం ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ ఇంతకుముందే చూసుకున్నాం సో ఒరిజినల్ జూర జూరిస్ డిక్షన్లో ఏముంటుంది అంటే సో ఇక్కడ చూసాం మనం ఇంతకుముందే ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్లో సో డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ సో డిస్ప్యూట్స్ అంటే వివాదాలు బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ సో యూనియన్కి స్టేట్ మధ్యలో వచ్చే డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ స్టేట్ అండ్ స్టేట్ సో స్టేట్కి స్టేట్కి మధ్యలో వచ్చే డిస్ప్యూట్స్ సో వ్రిట్స్ సో వ్రిట్స్ మీద వచ్చే డిస్ప్యూట్స్ సో వ్రిట్లు జారీ చేస్తాం కదా 
సో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఏమైనా భంగం కలిగితే సో అది కూడా ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు కిందికి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డిస్ప్యూట్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ సో ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగినాయి అని చెప్పేసి ఇది వస్తే అది మొత్తం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఒరిజినల్ జూరిస్ డిక్షన్ కిందికి వస్తుంది అనమాట సుప్రీం కోర్టు యొక్క ప్రాథమిక విచారణ కిందికి రావడం జరుగుతుంది వా ప్రాథమిక విచారణ అధికారం నెక్స్ట్ అపెలెట్ జూరిస్ డిక్షన్ అంటే ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ సో హయ్యెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ అనమాట సో సుప్రీం కోర్టే మొత్తం ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్పీల్ ఇంక ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు అప్పీల్స్ తీసుకొని అంటే సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు నుంచి ఇంకా సుప్రీం కోర్టుకు వచ్చినామంటే ఇదే హయ్యెస్ట్ కోర్టు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళడానికి ఉందా లేదు అదే ప్రీవియస్ చూసుకుంటే మనం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నది ఫెడరల్ కోర్టు అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కంటే ముందు సో ఇక్కడ న్యాయం జరగలేదు ఇక్కడ ఏదైనా ఇది అనిపించింది అనుకుంటే వాళ్ళు లండన్కి వెళ్ళి అప్పీల్ చేసుకునే అధికారం ఉంటుండే అనమాట సో కాకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ కోర్టు అంటే సుప్రీం కోర్టు మాత్రమే సో ఇట్ ఈస్ హయ్యెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్పీల్ అనమాట అప్పీల్ చేసుకుంటామంటాం కదా సో హయ్యెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ హైకోర్టు హైకోర్టులో రాకపోతే న్యాయం జరగకపోతే అంటారు కదా చో చాలాసార్లు సినిమాలలో డైలాగులు వింటుంటాం మనము సో హైకోర్టులో న్యాయం జరగకపోతే సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్తా అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తామని చెప్పేసి చెప్తుంటారు సో ఇంకా సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సుప్రీం కోర్టు ఓన్లీ సో సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు నుంచి వచ్చింది మాత్రమే అప్పీల్ చేయాలి డైరెక్ట్ డిస్టిక్ కోర్టు నుంచి సెషన్స్ కోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టుకి తీసుకురావద్దు హైకోర్టు తర్వాతనే ఇక్కడికి తీసుకురావాలన్నమాట హైకోర్టులో కాకపోతే ఇక్కడ తీసుకురావాలి సో హై హైకోర్టు సర్టిఫైజ్ ద కేస్ విచ్ ఆర్ టు బి ట్రైడ్ బై సుప్రీం కోర్టు మళ్ళీ హైకోర్టు ఆ పర్టికులర్ కేసుని ఏం చేయాలంటే సర్టిఫై చేయాలి సర్టిఫై టు టేక్ ఇన్ సుప్రీం కోర్టు సో సుప్రీం కోర్టులో తీసుకోవడానికి ఈ కేసుకి అర్హత ఉంది అని చెప్పేసి ఆ పర్టికులర్ హైకోర్టు సర్టిఫై చేస్తేనే అక్కడ మనం అప్పీల్ చేసుకునే అధికారం ఉంటుంది సో ఇవి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కదా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ చూద్దాం సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే సో ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డీలింగ్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఏంది సో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటే ఏంటంటే ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ సో లీవ్ తీసుకోవడం కాదు సో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై హైకోర్టు అంటే హైకోర్టు సర్టిఫై చేయలేదు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ కేస్ని సో ఇది స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అనేది వేసుకోవచ్చు అనమాట మనం అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం హయ్యెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అప్పీల్ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్టు అది ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళాలి హైకోర్టు నుంచి వెళ్ళాలి మనం సో హైకోర్టు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ పర్టికులర్ కేసు సుప్రీం కోర్టులో డీల్ చేయొచ్చు అనే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలన్నమాట లేకపోతే సుప్రీం కోర్టు తీసుకోదు సో అట్లాంటి కేసులో మనము స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు అనమాట దాని ద్వారా అంటే ఎప్పుడు యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ హైకోర్టు సర్టిఫికేషన్ లేదు ఆ కేసుకి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎస్పీఎల్ వేసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట ఎస్పీఎల్ అంటే ఏంటంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేసుకుంటే అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు అనేది ఆ పర్టికులర్ కేసుని టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది లేకపోతే చెయ్యదు సో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై హైకోర్ట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ మే రిసీవ్ ద అపీల్ సో ద సుప్రీం కోర్ట్ మే రిసీవ్ ద అపీల్ సో ఈ అపీల్ని రిసీవ్ చేస్తుంది ఎట్లా యాజ్ ఎస్పీఎల్ సో ఎస్పీఎల్ అంటే ఏంది స్పెషల్ యూ పిటిషన్ అనమాట సో హైకోర్ట్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే అప్పుడు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేసుకోవాలి సో అది ఎప్పుడు చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ ఇస్ సేమ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఏం చెప్తుంది సో 
This is about Supreme Court. It's very important. So, Supreme Court is not going to be the high court. It's just the number of numbers and articles. So, the matter is the same. So, article 137. So, article 137. So, review of judges. Review of judgment. Review of judgment given by Supreme Court. And the Supreme Court is in the review of the Adhikaraman Mata. So, review petition is coach. Review petition. And the Manaki Nyayam Jargaledu and Piste. So, Supreme Court is in the petition of the Nyayam Jargaledu and Piste. In the Alanta, review petition is Kuna Adhikaramunta than Mata. And the Supreme Court is in a judgment ultimate Anangada Akade Aipo Alante Ledu. So, if you have a new name, you will have to review the review petition. So, if you have to say that you can have the right to go to the review petition, you can have the right to go to the review petition on the judgment given by the Supreme Court. So, if you have the right to go to the Supreme Court, we have to do the review petition. So, next time, we have to go to the court of order. So, what do we do with the court of order? So, the article. Court of Order. So, Court of Order is a power and function. So, what do you want to deal with? Article 129 is dealing the Court of Order of Supreme Court. So, 129 is what you want to say. Supreme Court is empowered. Supreme Court is empowered to punish For contempt of court. For contempt. And the dhikkarana. So, court to dhikkarana. And the court to dhikkarana. Contempt of court. Contempt. Punish. For contempt of not only the Supreme Court. But any court, or tribunal in India. And the Supreme Court, the Supreme Court is not punishment for the Supreme Court. वाले इधर ना आ पर्टिकुलर वालो इधर ना ट्रिब्यूनल ने दिख कर इंच ना गुड़ा लेकिन पते ए कोर्ट ने इनका जिला कोर्ट गानी सेशंस कोर्ट गानी आ हाई कोर्ट ने दिख कर इंच ना गुड़ा पानीज़ जैसे अधिकार में वर्क उन्टा दंटे सुप्रीम कोर्ट कुंटा दी दाने मन्ना मंटे कोर्ट ऑफ आर्डर सो अंटे इंडिया लो एक 129. The judgment of Supreme Court shall be followed by the judgment of Supreme Court shall be followed by the judgment of Supreme Court shall be followed by All courts, so all courts <coughs> in India, all courts in India as guidelines. So Supreme Court chapina dhani, meki ta ani court lo India lo na ani court lo tribunal so follow gawali. Itlaante guidelines ka. Adhe court of order. Next judiciary. Jurisdiction of Judicial Review on them gata. So, adhi judam. So, Judicial Review on te enti. Next to court a function on the gata. Adhi. Judicial Judicial Review. So, Judicial Review on te enti. Jurisdiction of Judicial Review on te. The Supreme Court is empowered to review. Empowered. To review 
సో దేని రివ్యూ చేయొచ్చు అంటే ద లాస్ మీడ్ బై పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్ చేసే చట్టాలను కూడా రివ్యూ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు మీరు చూసింది కదా సో రీసెంట్గానే చూసుకుంటే ఫార్మర్ లాస్ చేసింది కదా సో అగ్రికల్చర్ మీద లాస్ తెచ్చినప్పుడు దాని మీద రివ్యూ పిటిషన్స్ వేసారు ఎక్కడ వేసారు అంటే సుప్రీంకోర్టులో వేసారు అనమాట సో యాక్చువల్గా అది తెచ్చింది ఎవరు అంటే పార్లమెంట్ తెచ్చిన చట్టం సో దాని మీద సుప్రీంకోర్టుకి రివ్యూ చేసే అధికారం అనేది ఉంటుంది సో ఇది పార్లమెంట్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ అంటే కన్స రాష్ట్రాల అసెంబ్లీస్ కూడా చేస్తాయి కదా సో వాటి మీద కూడా రివ్యూ చేసే అధికారము ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ పార్లమెంట్ సో రాష్ట్రాలు చేసే దాని మీద కూడా అధికారం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ ఎనీ సచ్ లా ఇఫ్ ఎనీ సచ్ లా is against constitution so ante rajyangaaniki against ga unte against constitution the supreme court declared such law as void and ultra wires void and ultra wires అంటే అది చెల్లదు అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట అంటే సో పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలు కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేసిన చట్టాలు కానీ అవి కాన్స్టిట్యూషన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నదానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే వాటిని రద్దు చేసే అధికారము ఎవరికి ఉంటుందంటే సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ అది సో జుడిషియల్ రివ్యూ చేసే జూరిస్ డిక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ ఉంది కదా సో అది డిస్కస్ చేద్దాం సో అడ్వైజరీ జూరిస్ డిక్షన్ ఇస్ రీల్స్ విత్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ 